नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक विशाल निमन इन्फिनिटी करिअर अकॅडमीमध्ये आपल्या मी सरचे स्वागत करतो सर्व विद्यार्थ्यांना माहिती आहे नुकतीच म्हणजे आज रविवारी इन्फि आज रविवारी आर टी ओची एक्झाम झाली त्या एक्झाममध्ये रिझनिंगचे एकूण तीस क्वेश्चन आले होते रिझनिंगच्या क्वेश्चनचं जर अनालिसिस करायचं म्हटलं तर ह्या वेळेस गेल्या वर्षीपेक्षा आयोगाने ह्या वेळेचे क्वेश्चन सिम्पल टाकले होते काही क्वेश्चन हे गुंतागुंतीचे होते पण काही क्वेश्चन हे अतिशय सिम्पल होते तर मी आज तुम्हाला तीस क्वेश्चनचं अनालिसिस करून दाखवणार आहे तर त्यातला पहिला प्रश्न जर आपण बघितला ए सेट मधला तर प्रश्न क्रमांक चौतीस मधला पहिला प्रश्न आपण पाहणार आहोत सेट ए मधला चौतीसावा प्रश्न असा होता की आयोगाने सांगितलं होतं की चार ऑप्शन दिले होते एक होत ए ए सी बी त्यानंतर दुसरा ऑप्शन होता ए डी बी तिसरा ऑप्शन होता ई सी डी आणि चौथा ऑप्शन होता डी सी ई आणि आयोगाने याच्यामध्ये विचारलं होतं प्रश्न क्रमांक चौतीस मध्ये विचारलं होतं की तिसरं विधान म्हणजे तिसरं विधान बी बी ई किंवा डी तिसरं विधान हे पहिल्या दोन विधानाच्या आधारे काढलेल्या निष्कर्ष असणारा यथार्थ युक्तिवाद दर्शवणारा पर्याय निवडा म्हणजे आयोगाला म्हणायचं होतं की तिसरं विधान असं आहे की ते दोन याचा काय करतं युक्तिवाद किंवा अर्थ दाखवतं तर मी आयोगाच्या नुसार जर याचा आन्सर बघितलं तर आन्सर नंबर दोन येईल कारण का जर आपण आन्सर नंबर दोनचा विचार केला तर दोन नंबरचं स्टेटमेंट आहे सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर बंदी घातली पाहिजे कारण त्याला कारण असं आहे की सिगारेट हे निष्क्रिय धूर बाहेर काढतात आणि निष्क्रिय धूम्रपान आरोग्याला घातक आहे त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर बंदी घातली पाहिजे अशा प्रकारे हा प्रश्न सोडवायचा होता ह्या प्रश्नामध्ये आयोगाने सांगितलं होतं की तिसरं विधान म्हणजे हे तिसरं विधान हे पहिल्या दोन विधानाचं काय रे युक्तिवाद दर्शवतं मग त्यामुळे आयोगाचं उत्तर हे बरोबर आहे पुढचा क्वेश्चन जर आपण बघितला तर हातोड्यांच्या बद्दल विचारला होता क्वेश्चन क्रमांक पस्तीस त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक डायग्राम दिली होती पस्तीस क्रमांकाच्या क्वेश्चनमध्ये एक डायग्राम दिली होती त्याच्यामध्ये तुम्हाला हातोडे दाखवले होते वीट दाखवले होते आणि कुराड हातोडे वीट आणि कुराड याच्याबद्दल एक्सप्लेन केलं होतं तर इथं बघितलं तर एका विट्याची बरोबरी ही तीन हातोड्यांशी होती तीन हातोड्यांशी होती तसेच एका कुऱ्हाडीची एका कुऱ्हाडीची बरोबरी ही पाच हातोड्यांबरोबर होते म्हणजे थोडक्यात एक वीट म्हणजे तीन हातोडे आणि एक कुऱ्हाड म्हणजे पाच हातोडे एक वीट म्हणजे तीन हातोडे आणि एक कुराड म्हणजे पाच हातोडे तर विचारलं होतं प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल तर तुम्हाला प्रश्न विचारला होता प्रश्नचिन्हाच्या जागी म्हणजे तीन नंबरची डायग्राम त्याच्या जागी काय येईल असा प्रश्न विचारला होता तर तिथं बघा तुम्हाला दोन हातोडे दिलते किती हातोडे दिलते तुम्हाला सॉरी दोन तुम्हाला काय दिले तिथं दोन कुराडी दिलेत म्हणजेच दोन एक कुराड म्हणजे पाच हातोडे एक कुराड म्हणजे किती पाच हातोडे तर दोन कुराड म्हणजे किती रे दोन कुराड म्हणजे दहा हातोडे दोन कुराड म्हणजे दहा हातोडे एक झालं एक समीकरण दुसऱ्या ठिकाणी बघा काय दिले एक वीट म्हणजे तीन हातोडे तुम्हाला सांगितलं की समीकरण इक्वल करायचे समीकरण काय करायचे तुम्हाला हे इक्वल करायचे समीकरण काय करायचे तुम्हाला इक्वल करायचे मग मला सांगा तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये जर दोन कुराडी दिल्या असतील तर दोन कुराडी म्हणजे किती हातोडे होतात रे दहा हातोडे दोन कुराडी म्हणजे किती हातोडे होतात दहा हातोडे होतात तर पुढे बघा आता पुढे काय म्हटलंय तर तुम्हाला किती दिलंय तीन विटा दिल्यात मग तीन विटा म्हणलं की किती हातोडे होतील नऊ हातोडे तीन विटा म्हणले किती हातोडे होतील तीन मग किती कमी पडते तुम्हाला एक हातोडा किती कमी पडतोय एक हातोडा तेव्हा त्याची लेवल किती होतील रे दहा म्हणून याचं उत्तर काय असणार आहे तर ऑप्शन क्रमांक एक याचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन क्रमांक एक एक हातोड्याची गरज आहे ऑप्शन क्रमांक एक ह्याचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन क्रमांक एक एका हातोड्याची इथं गरज पडणार आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक जर सदतीसचा विचार केला प्रश्न क्रमांक थर्टी सेवन सदतीसचा जर विचार केला तर तुम्हाला दिलतं सोमवार नंतरच्या दुसऱ्या दिवसानंतर म्हणजे सोमवार नंतर दुसरा दिवस सोमवार मंगळवार आणि बुधवार सोमवार नंतरच्या दुसऱ्या दिवसानंतरचा लगेच लगेच म्हणजे कोण रे गुरुवार लगेच म्हणजे कोण गुरुवार लगेचच्या दिवसानंतरच्या दुसऱ्या दिवसानंतर मग गुरुवार नंतर कोण रे शुक्रवार आणि शनिवार दुसऱ्या दिवसानंतर येणारा तिसरा दिवस मग शनिवार प्लस तीन दिवस वार कोणता आला रे सोमवार मंगळवार शनिवार रविवार सोमवार आणि मंगळवार म्हणून याचं उत्तर काय आहे रे 
मंगलवार परत एकदा मी सांगतो एक्सप्लेन करून सांगतो व्यवस्थित सदतीस नंबरचा क्वेश्चन आहे आयोगाने प्रश्न असा विचार होता सोमवार नंतरचा दुसरा दिवस सोमवार नंतरचा दुसरा दिवस कोणता आहे बुधवार नंतरच्या लगेच बुधवार नंतर लगेच म्हणले म्हणून कोणता आला गुरुवार गुरुवार नंतरच्या दोन दिवस गुरुवार नंतरचं काय म्हणले रे दुसऱ्या दिवसानंतर म्हणजे शुक्रवार आणि शनिवार नंतर येणारा तिसरा दिवस शनिवार नंतर येणारा तिसरा दिवस म्हणून याचं उत्तर काय असणार आहे रे मंगळवार हे याचं उत्तर येईल त्यानंतर प्रश्न क्रमांक जर अडतीसचा विचार केला प्रश्न क्रमांक जर अडतीसचा विचार केला तर वीस चार आठ पाच आणि पाच त्यानंतर तीन दोन चार पाच सहा त्यानंतर सव्वीस पाच सात आठ आणि सहा आणि शेवटी तुम्हाला दिलं होतं की चार सहा चार आणि तीन तर प्रश्न चिन्हाची जागी काय येईल इथे बघा जर विचार केला तर समोरासमोर गुन्हाकार केलाय आठा आठा पंचे चाळीस म्हणजे आठ गुणिले पाच केलं की उत्तर किती येतं चाळीस आणि चार गुणिले पाच केलं की उत्तर किती येतं वीस याचा फरक याचा फरक केला वजवाकी केली की उत्तर किती येतं रे वीस त्याचप्रमाणे साहित्रिक किती झाले रे सहा गुणिले तीन बरोबर अठरा तर चारा पंचे वीस चार गुणिले पाच बरोबर वीस याचा फरक केला तर उत्तर येतं दोन त्याच कंडिशनला चार त्रिक किती झाले रे चार गुणिले तीन बरोबर चार त्रिक बारा आणि सहा गुणिले चार साई चौक चोवीस जर याची वजाबाकी केली तर उत्तर किती येतं रे बारा म्हणून याचं उत्तर आहे बारा ऑप्शन क्रमांक तीन म्हणून याचं उत्तर किती आहे रे बारा ऑप्शन क्रमांक तीन त्यानंतरचा जर चाळीसावा क्वेश्चन बघितला आपण चाळीस नंबरचा जर क्वेश्चन बघितला तर चाळीस नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये दिले होते तुम्हाला ए बी सी डी ई यफ जी आणि यच यच याच्यामध्ये दिले पुढे दिलेला अक्षर साखळीचा उपयोग करून यफ च्या यफ अक्षराच्या उजवीकडे लागून मग यफच्या उजवीकडे लागून कोण आहे रे जी यफच्या उजवीकडे लागून कोण आहे रे जी लागून असलेल्या आणि सी अक्षराच्या डावीकडे सी अक्षराच्या डावीकडे दोन नंबर मध्ये कोण आहे रे ए सी अक्षराच्या डावीकडे दोन नंबरला कोण आहे रे ए आणि यफच्या उजवीकडे कोण आहे रे जी असलेल्या अक्षराच्या मधोमध मग या दोघा या जर अक्षरांचा विचार केला तरी अक्षरांच्या मधोमध कोण आहे रे डी अक्षरांच्या मधोमध असलेल्या अक्षराच्या अक्षराच्या मधोमध असलेल्या अक्षराच्या उजवीकडे उजवीकडे तिसऱ्या अक्षराच्या डावीकडे उजवीकडे तिसऱ्या अक्षराच्या म्हणजे पहिलं दुसरं आणि तिसरं तिसऱ्या अक्षराच्या डावीकडे लागून असलेल्या तिसऱ्या अक्षराच्या मग तिसरा अक्षर कोणतं आलं जी त्याच्या डावीकडे लागून कोण आहे यफ डावीकडे लागून असलेल्या अक्षराच्या उजवीकडचं अक्षर कोणतं आहे तर ते कोणतं आहे रे यच उजवीकडचं अक्षर कोणतं आहे रे यच परत एकदा सांगतो चाळीस नंबरचा क्वेश्चन एकदम सोपा क्वेश्चन होता तुम्हाला दिलं होतं एक्झाममध्ये ए बी सी डी ई एफ जी यच अशा प्रकारे तुम्हाला दिलं होतं आणि त्यातून सांगितलं होतं कंडिशन दिल्या होत्या त्यातली पहिली कंडिशन अशी होती पुढे दिलेला अक्षर सावित्रीचा उपयोग करून यफ अक्षराच्या उजवीकडे मग यफच्या उजवीकडे कोण आहे रे जी असलेल्या आणि सी अक्षराच्या डावीकडे दुसऱ्या नंबरला सी अक्षराच्या डावीकडे दुसऱ्या नंबरला कोण आहे रे ए अक्षराच्या मधोमध मग या दोघांच्या मधोमध मधोमध कोण आहे रे डी मधोमध असलेल्या अक्षराच्या उजवीकडे अक्षराच्या उजवीकडे तिसऱ्या आसनावर मग डीची उजवी बाजू कोणती हे ही बाजू आहे उजवी मग डीच्या उजव्या बाजूला तिसऱ्या अक्षराला कोण आहे रे जी अक्षराच्या उजवीकडं तिसऱ्या अक्षराच्या डावीकडे लागून मग तिसऱ्या अक्षराच्या डावीकडे लागून असणार कोण रे यफ डावीकडे लागून असणाऱ्या कोण यफ यफ अक्षराच्या उजवीकडे दुसऱ्या नंबरचा अक्षर म्हणजे कोणतं आहे रे यच तर याचं उत्तर आहे यच ऑप्शन क्रमांक चार हे याचं उत्तर आहे त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक एक्केचाळीसचा जर विचार केला तर त्या एक्केचाळीस मध्ये दिलंय तुम्हाला ए प्लस सी मायनस डी बरोबर बी त्यानंतर पुढे दिलंय तुम्हाला कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बरोबर किती रे चौदा तर ए प्लस सीचा वर्ग बरोबर किती म्हणजे आता मला कळत येत ए बी सी डी ची किंमत मिळून किती आहे रे चौदा बाहेर चाललंय हे तर घेऊ का आता चौदा लिहिलात ना हा त्याच्या खाली ती होती असं म्हणजे चौदाच्या बाहेर जाऊन असं माझं म्हणणे तर 
ए प्लस सी चा वर्ग बराबर कि बराबर ठीक है एक नंबर च क्वेश्चन है एक नंबर च क्वेश्चन ए प्लस सी मैनस डी बरबर बी तो ए बी सी डी बरबर चौदह तो अपने इत ए बी सी आज कराए तुम्हारा वैल्यू माना चाहिए कि ए बी सी डी ची कि मान ली तो कितनी भर ली पाजे चौदह तो मी इत ए कि तीन मान ली बी ची कि एक मान ली सी ची कि जर मी चार मान ली और डी ची कि जर मी सहा मान ली तो यह सग टोटल कि चौदह इतनी हा सग टोटल कि आता चौदह इतने आ जर मैं यहाँ समीकरण मे बगित ए ची कि तीन है सी ची कि चार है तीन अन चार कि सात वजा डी कि सहा बी ये बी ची वैल्यू कि एक इतनी बी ची वैल्यू कि एक इतनी तो माला प्रश्न विचार है तो ए प्लस सी बराबर कि मैं दिल्ली समीकरण हे दो स्टेटमेंट में जुड़ने पाजे यहां स्टेटमेंट में जुड़ने पाजे स्टेटमेंट में जुड़ने पाजे जर मैं स्टेटमेंट का विचार किया ए बी सी डी ची वैल्यू कि चौदह तीन अन एक चार चार अन चार आठ आठ अन सहा कि भरत चौदह जर य समीकरण जो विचार मैं के वैल्यू कि तीन सी ची वैल्यू कि चार तीन अन चार कित ची ची वैल्यू सहा है मैं सात वजा सहा बी उरतो बी ची वैल्यू कि एक मैं विचार ल प्लस सी ता वर्ग मे कि मैं ए ची वैल्यू कि तीन प्लस सी ची वैल्यू कि चार हाँ विचार रे वर्ग मे सात चा वर्ग बराबर उत्तर कि एक पन्ना यह उत्तर है एक पन्ना सर जास्त हाँ पेपर बेचिस क्रमांक नंबर च क्वेश्चन अपन पहा बेचिस नंबर च क्वेश्चन मध्य अशा प्रकार तुम्हारा दोन डायग्राम दिल हो दोन डायग्राम ऐसी आधार तुम्हारा क्वेश्चन सोडवाये होते ये वैल्यू दी होती एक चौसष्ट एक पंचवीस छत्तीस आ सहांतर एक पन्ना नौ चौसष्ट आ चार आता मैं संगा बाहर के ज्यादा संख्या दिस्त चौसष्ट एक पंचवीस छत्तीस एक पन्ना नौ चौसठ कि चार हे सग वर्ग है हा सग का रे वर्ग है मजे हा एक वर्ग है तो हा कि वर्ग है रे पांच का वर्ग है त्यानंतर हा आठ चा वर्ग है और हा सहा वर्ग है मैं संगा आठ मधु सहा ग वजाबाकी के लिए तो उरत कि दोन आ दोगे वजाबाकी के लिए तो उरत कि चार मे एक मधु पांच गेल तो चार उरत आठ मधु सहा गेल तो दोन उरत या दोगी जर बेरीज के लिए तो उत्तर कि सहा इत उत्तर कि आल रे सहा मे ये बगा आठ वजा दोन के आठ वजा सहा के कि दोन एक मधु पांच गेल कि चार मैं दोन आ चार के उत्तर कि सहाच प्रमाण हा कि वर्ग है रे सात का वर्ग है हा कि वर्ग है रे तीन का वर्ग है हा कि वर्ग है रे आठ का वर्ग है हा कि वर्ग है रे दोन का वर्ग है सात मधु दोन गेले सात मधु दोन गेले तो उरत कि पांच आ प्लस च चिन्ह वपराय तीन मधु आठ गेले उ पांच पांच प्लस पांच उत्तर कि आल दा मन एक्के सॉरी बेचिस नंबर च क्वेश्चन च उत्तर दोन नंबर चे उत्तर कि दहा आंसर है पूरे जर मैं त्रेच नंबर का क्वेश्चन बैठ ली त्रेच नंबर का क्वेश्चन बैठ ला तो क्वेश्चन मे दिल जर चालीस बकर वीस दिवस चराई का दर तीन से सत्तर तो तीस दिवस एकशे अकरा रुपया चरना बकर संख्या कभी तुम्हारा इत जे दर दिल रुपये दिल फिर आदला बदल कराई होती मे चीस गुणिले वीस गुणिले एकशे अकरा डिवाइड बाय तीस गुणिले तीनशे सत्तर मे इत जे का वर्क कि करना है तेजा आदला बदल कराई होती पैसे कम हो रहे इतना का रे पैसे कम हो रहे मैं पैशा आदला बदल के लिए वर का स्टेटमेंट मे एकशे अक खाल स्टेटमेंट मे अपन तीन से सत्तर दिल जर मैं भाग लवला शून्य शून्य गेले तीन एक के तीन तीन त्रिक नौ तीन सता एक वीस सदतीस सदतीस कैंसल जाए इत आ दहा दही चौक चालीस आ चार दुने कि आठ चार दुने कि आठ मे इत जे का रुपये दिल तो रुपया फिर क्या कराए तुम्हारा आदला बदल कर चालीस बकर वीस दिवस किसी लगती एकशे अकरा रुपये आस तीस दिवस तीन से सत्तर रुपये मजे इतना जे का रुपये दिल फिर क्या कराए तुम्हारा आदला बदल कराएँ ताज उत्तर बराबर ये हाच उत्तर है आठ
त्यानंतर चव्वेचाळीस नंबरचा क्वेश्चन होता चव्वेचाळीस नंबरचा क्वेश्चन एक वेन डायग्राम दिली होती तुम्हाला ह्या वेन डायग्रामचे एक पाच एक दोन तीन चार पाच प्रकारे भाग पाडले होते त्याच्यामध्ये एकतीस टक्के दिले होते इंग्लिशला त्यानंतर अठरा टक्के दिले होते कन्नडला त्यानंतर पंधरा टक्के हे तामिळला दिले होते पंधरा टक्के तामिळ त्यानंतर चौदा टक्के हे हिंदीची टक्केवारी दिली होती आणि बावीस टक्के ही मल्याळमची टक्केवारी दिली होती बावीस टक्के ही कुणाची टक्केवारी दिली होती मल्याळम आणि याच्यानुसार तीन उत्तरं दिली होती त्यातलं चुकीचं विधान निवडायचं होतं म्हणजे चुकीचं विधान चुकीचं बरोबर नाही कोणतं विधान निवडायचं होतं चुकीचं तीन बरोबर तर एक चुकीचं होतं तर त्यातलं पहिलं या तक्त्यात या तक्त्यात संस्थेतील विविध भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींची संख्येबाबत माहिती दिली बरोबर आहे ना विविध भाषा मल्याळम बोलतात हिंदी बोलतात तमिळ बोलतात कन्नड बोलतात आणि इंग्लिश बोलतात अशा विविध भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींची काय दिली तुम्हाला माहिती दिलेली आहे या संस्थेत इंग्लिश भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींचा गट सर्वात मोठा आहे बरोबर आहे इंग्लिश भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींचा गट सर्वात मोठा आहे एकतीस टक्के लोक हे काय बोलतात रे इंग्लिश बोलतात त्यामुळे त्यांचा गट पण काय आहे रे मोठा आहे त्यानंतर तिसरा ऑप्शन जर बघितला या संस्थेतील एकोण एकोणतीस टक्के व्यक्ती एकतर तमिळ किंवा हिंदी भाषा बोलतात असे म्हणतात तर इथं हे चुकीचं आहे एकोणतीस टक्के व्यक्ती नाहीत किंवा म्हणले म्हणजे एकोणतीस टक्के व्यक्ती नाहीत प्रॉपर फक्त चौदा टक्के लोक फक्त आणि फक्त हिंदीच बोलणार आहेत आणि पंधरा टक्के लोक फक्त ना फक्त काय बोलणार आहेत तमिळच बोलणार आहेत ह्या चौदाचा आणि पंधराचा असाही काही संबंध नाहीये त्यामुळं या संस्थेतील एकोणतीस टक्के व्यक्ती एकतर तमिळ किंवा हिंदी एकोणतीस टक्के व्यक्ती असं नाहीये ही तर फक्त आणि फक्त चौदा टक्के लोक हिंदी बोलणार आहेत आणि फक्त आणि फक्त पंधरा टक्के लोक तमिळ बोलणार आहेत त्यामुळं याचा पर्याय क्रमांक तीन हा चुकीचा आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक जर मी पंचेचाळीसचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये एक बॉक्स दिला होता तुम्हाला अशा प्रकारचा बॉक्स दिला होता इथं वाय पी त्याची किंमत तेरा यफ आर त्यानंतर यल तेवीस के आणि क्यू अशा प्रकारचा प्रश्न होता आता इथे लक्षात घ्या ए बी सी डीचा क्वेश्चन होता ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के यल आणि यम त्यानंतर यन ओ पी क्यू आर यस टी यू फी डब्ल्यू एक्स वाय आणि झेड तर मला सांगा पी चा नंबर किती आहे रे सोळा पी च्या विरुद्ध कोण आहे पी च्या विरुद्ध के पी च्या विरुद्ध कोण आहे रे के त्याचा नंबर आहे अकरा त्यानंतर वायच्या विरुद्ध कोण आहे रे बी ए पीच्या विरुद्ध अकरा के वायच्या विरुद्ध बी ए त्याचा नंबर आहे दोन आणि अकरा प्लस दोन केलं की उत्तर किती येतं रे तेरा येतं उत्तर किती येतं तेरा त्याचप्रमाणे आता इथं लक्षात घ्या एफ चा नंबर एफ च्या विरुद्ध बाजूला कोण आहे रे यु आहे मग यु चा नंबर एफ च्या विरुद्ध कोण आहे यु यु चा नंबर किती आहे रे एकवीस त्यानंतर इथं तीस आणि थोडक्यात सव्वीस राहिले यू चा नंबर किती आहे रे एकवीस आता आर च्या विरुद्ध कोण आहे रे आय आहे आर च्या विरुद्ध कोण आहे रे आय आणि त्या आय चा नंबर किती आहे रे नऊ आणि एकवीस प्लस नऊ केलं की उत्तर किती येतं रे तीस एकवीस प्लस केलं की उत्तर किती येतं तीस म्हणजे या क्वेश्चन मध्ये काय करायचं होतं तुम्हाला पी च्या विरुद्ध घ्यायचं होतं पी च्या विरुद्ध कोण येत होता के आणि त्या के चा नंबर होता अकरा आणि वाय च्या विरुद्ध कोण होता बी त्या बी चा नंबर किती होता दोन आणि मग दोन प्लस अकरा केलं की उत्तर किती येतं तेरा त्याचप्रमाणे यफ च्या विरुद्ध कोण होता रे यु यु हा एफ च्या विरुद्ध आहे त्याचा नंबर एकवीस आहे तर आर च्या विरुद्ध आय आहे त्याचा नंबर नऊ आहे आणि एकवीस आणि नऊ केलं की त्याचं उत्तर येत आहे तीस त्याचप्रमाणे हित यल च्या विरुद्ध कोण आहे रे यल च्या विरुद्ध ओ त्याचा नंबर किती आहे रे पंधरा एल च्या विरुद्ध कोण आहे ओ त्याचा नंबर किती आहे रे पंधरा आता तेवीस येण्यासाठी आठ आलं पाहिजे तुम्हाला कोण आलं पाहिजे आठ तर मला सांगा यस च्या विरुद्ध कोण आहे रे यच म्हणून इथे कोण आलं पाहिजे रे यस तर यच च्या विरुद्ध कोण आलं पाहिजे यच त्याचा नंबर किती पाहिजे आठ आणि याचं उत्तर किती आलं पाहिजे रे तेवीस म्हणून याचं उत्तर आहे यस परत एकदा एक्सप्लेन करतो तुम्हाला अशा प्रकारची एक डायग्राम दिली होती त्याच्यामध्ये वाय पी त्याला तेरा दिलं होतं मग पीच्या विरुद्ध जर घेतलं तर के येतो त्याचा नंबर अकरा आहे वायच्या विरुद्ध घेतलं तर बी येतो त्याचा नंबर दोन आहे आणि दोन प्लस अकरा केलं की उत्तर येतं तेरा त्यानंतर तुम्हाला दिलं होतं 
इकड़े बगित यफ ऐसी विरुद्ध एक आर ऐसी विरुद्ध आर ऐसी विरुद्ध आई ये यफ ऐसी विरुद्ध यू ये एक नौ के उत्तर ये तीस जर एल ऐसी विरुद्ध को नंबर कि पंद्रह तुम्हारा बेरीज इत तेवीस आई पाजे मैं तुम्हारा को आठ मैं आठ यच तो यच ऐसी विरुद्ध को उत्तर है यस नर जर आप सेहेच नंबर का जर क्वेश्चन बहित सेहेच नंबर का हा टाइप मध्य विचार एक अशा टाइप मध्य क्वेश्चन होता तुम्हारा दिल होता के नर यल यम यन यल यम यन दिलता इत का दिल नौत तुम्हारा दिल होता जी डी बी आल हो मैं तो बगा बी चा नंबर दोन है डी चा नंबर चार है जी चा नंबर सात है के चा नंबर अकरा है बारह तेरा चौदह कल मे तो अक्रा बारह तेरा चौदह पंद्रह वाला को रे ओ आला पंद्रह वाला को आला ओ आला तरी तो दोन का गैप है तीन का गैप है एक चाह गैप आना को आला रे ए आला ए आता अशा प्रकार के प्रश्न कैसे सोडवला तो लक्षा गया हित हित सी ये तो सी आ बी तनतर अ रिवर्स लाइन ये थी बी सी आता बग मैं संगाइ को डी ई आफ डी ई आफ आता इत जी 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 नर को आला जी यच जी यच आय जे जी यच आय जे मजे अशा प्रकार बी सी डी ई यफ जी यच आय जे तुम्हारा विचार है कि पायर मधल अक्षर को पयावर मधल अक्षर पयावर मधल अक्षर को रे यफ पयाम मधल अक्षर को यफ मैं यहाँ उत्तर है यफ पुनः एक लक्ष दया हित बगा इत मैं ए का ओ का कारण का हित एक गैप है एक चा गैप दोन का गैप तीन का गैप चार चा गैप पर प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन आता इतना बगा बी सी डी ई यफ जी यच आय जे तुम्हारा विचार ले कि पयावर तो मधोमत को मधोमत को यफ पयावर मधोमत को यफ हा पयावर मधोमत ये सत्तेच नंबर का जर क्वेश्चन का अपन विचार के सत्तेच नंबर क्वेश्चन मधे अशा प्रकार की एक डायग्राम दी तुम्हारा अशा प्रकार एक डायग्राम दिल ए दिला दिला तुम्हारा ए आजात मजे वर्तुण मराठी मनले वर्तुण रे मराठी मनले त्रिकोण गुजराती मनले त्रिकोण रे गुजराती मनले कनतर चौरस मे हिंदी मनल चौरस मे मनल रे हिंदी आ पंचकोण कन्नड़ मनले पंचकोण मनल रे कन्नड़ मनले तो तुम्हारा प्रश्न विचार है कि ए मजे जो हा ए आहे ए प्रतिरूपित करना व्यक्ति बोलत भाषा गट मे ए को भाषा बोलतो गट निवड़ा तो गुजराती शिवा एक ही नहीं तो मनत ए गुजराती शिवा एक ही नहीं तो हिथ बगित अपन तो एक गुजराती भाषा बोलत नहीं तो पहला ऑप्शन तो कट है कन्नड़ खेरी सर्व भाषा बोलतो आता मैं संगा एक कन्नड़ बोलतो कन्नड़ बोलतो कन्नड़ खेरी सर्व भाषा बोलते मनते हाँ इतना कन्नड़ पोलतो दुसरा पर मराठी व हिंदी 
मराठी व हिंदी फक्त मराठी व हिंदी नाही बाकी सुद्धा बोलतो गुजराती खेरीज सर्व भाषा याचा ऑप्शन क्रमांक चार आहे गुजराती खेरीज एक गुजराती खेरीज सर्व बोलतो ए हिंदी बोलतो ए कन्नड बोलतो आणि ए मराठी सुद्धा बोलतो एक गुजराती खेरीज सर्व बोलतो त्यामुळे याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार गुजराती खेरीज सर्व भाषा ऑप्शन क्रमांक चार गुजराती खेरीज सर्व भाषा काल पहिला ऑप्शन का नाही येणार तर गुजराती शिवाय एकही नाही गुजराती शिवाय एकही नाही याचा अर्थ फक्त तो गुजरातीच बोलतो पण हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे कारण का तो खरं तर गुजराती बोलत नाही तो हिंदी कन्नड आणि मराठी बोलतो दुसरा प्रश्न जर म्हणला तर कन्नड खेरीज सर्व भाषा म्हणजे कन्नड सोडून सर्व भाषा बोलतो पण इथं तर तो कन्नड भाषा बोलतोय त्यामुळे तो पण ऑप्शन चुकीचं आहे मराठी व हिंदी नाही तो कन्नड सुद्धा बोलतोय म्हणून गुजराती खेरीज सर्व भाषा म्हणजे तो गुजरात सोडून हिंदी कन्नड आणि मराठी ह्या तिन्ही भाषा बोलतो आहे त्यान नंतर अठ्ठेचाळीस नंबरचा क्वेश्चन अत्यंत सोपा होता ऑप्शन वरून गेला असता तर लगेच सुटला असता आर ए आय एन आर ए आय एन साठी कोड दिला होता सिक्स त्यानंतर एम ओ आर ई एम ओ आर ई साठी कोड दिला होता तुम्हाला सेवन हॅश एट आणि ॲट द रेट आता सांकेतिक लिपीवरचा एक संकेत दिला होता आपण बघतो कॉमन कोण आहे रे आर आणि इथं कॉमन कोण आहे रे आर निश्चितपणे ऑप्शन उत्तरामध्ये आर साठी काय येणार आहे रे आठ येणार आहे आर साठी काय येणार आहे रे आठ माझा असा कोणता ऑप्शन आहे की जर त्याच्यामध्ये आर साठी आठ आलेला आहे आणि एकच ऑप्शन आहे ज्याच्यामध्ये आर साठी काय आलेला आहे आठ म्हणून त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार तर रिमेन साठी काय येईल तर रिमेन साठी आर ई एम ए आय एन मी तुम्हाला सांगितलं आर साठी काय येणार आहे रे आठ येणार आहे आर साठी काय येणार आहे आठ आणि असा एकमेव ऑप्शन आहे आर साठी आठ येणारा ऑप्शन क्रमांक चार म्हणून याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार त्यानंतर प्रश्न क्रमांक जर एकोणपन्नासचा जर विचार केला तर तुम्हाला तीन सहा नऊ पॉइंट पाच त्यानंतर चौदा पॉइंट पाच अठरा आणि तेवीस दिलं होतं त्यानंतर खाली दिलं होतं पाच दहा तेरा पॉईंट पाच अठरा पॉईंट पाच आणि बावीस अशा प्रकारे तुम्हाला स्टेटमेंट दिलं होतं आणि प्रश्न केला होता पुढील दिलेल्या दोन संख्या मालिकेत म्हणजे ही एक मालिका आणि ही एक मालिका मालिकेत वरच्या मालिकेत असणारी एक संख्या तळाच्या मालिका असणे म्हणजे याच्यातली एक संख्या खाली असणे आणि खालच्या मालिकेतली संख्या वरती असणे असणे आवश्यक आहे असा अंतर बदल म्हणजे त्यांना म्हणायचं यातली एक यातली एक संख्या मिसिंग आहे यातली एक संख्या खाली आहे आणि एक संख्या वरती आहे त्यामुळे ती जुळत नाही अशी कोणती संख्या आहे की जी एक वरती आणि जी खाली आहे तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक तीन त्या संख्या आहेत तेरा पॉईंट पाच आणि चौदा पॉईंट पाच कारण का इथं लक्षात घ्या इथं जर तुम्ही तेरा पॉईंट पाच घेतलं आणि इथं जर तुम्ही चौदा पॉईंट पाच घेतलं तेरा पॉईंट पाच आणि इथं जर तुम्ही चौदा पॉईंट पाच घेतलं तर या दोघातला फरक काढा किती येणार आहे सहा पॉईंट पाच या दोघातला फरक काढा येणार आहे सात पॉईंट पाच किती येणार आहे या दोघातला फरक बघितला तो सात पॉईंट पाच त्यानंतर या दोघातला जर फरक बघितला या दोघातला तर फरक येणार आहे आठ पॉईंट पाच फरक किती येणार आहे आठ पॉईंट पाच म्हणजे याचा फरक येतोय सहा पॉईंट पाच सात पॉईंट पाच आठ पॉईंट पाच आणि नऊ पॉईंट पाच म्हणजे एकाडेक संख्येचा फरक काढलेला आहे एकाडेक संख्येचा काय केलाय रे फरक काढलाय इथं लक्षात घ्या इथं काय केलंय नऊ मधून तीन मधून नऊ पॉईंट पाच गेले तर किती येतात सहा पॉईंट पाच आणि सहा मधून तेरा पॉईंट पाच गेले तर किती येतात सात पॉईंट पाच त्याच प्रकारे जर नऊ पॉईंट पाच मधून जर अठरा गेले तर आठ पॉईंट पाच राहतात आणि चौदा पॉईंट पाच मधून जर तेवीस गेले तर नऊ पॉईंट पाच राहतात म्हणजे थोडक्यात काय केले एकाडेक संख्यांची वजा बाकी ही सहा पॉईंट पाच सात पॉईंट पाच आठ पॉईंट पाच आणि नऊ पॉईंट पाच केलेला आहे त्यानंतर खाली जर विचार केला तर इथं पण सेम कंडिशनला इथं येतात नऊ पॉईंट पाच त्यानंतर जर या दोघांचा जर विचार केला तर इथं येतात आठ पॉईंट पाच अशा प्रकारे त्यामुळं इथं एक्सचेंज करून करावं लागणार आहे चौदा पॉईंट पाच आणि तेरा पॉईंट पाच त्यामुळे याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक तीन एकाडेक संख्येतील फरक या गणितामध्ये एकाडेक फरक संख्येतील फरक सहा पॉईंट पाच सात पॉईंट पाच आठ पॉईंट पाच आणि नऊ पॉईंट पाच अशा पद्धतीने दाखवण्यात आलेला आहे परत एकदा सांगतो जर काल नसेल तर प्रश्न क्रमांक एकोणपन्नास होता सोपा होता त्यांनी सांगितलं होतं की दोन मालिका दिलेत तर त्या दोन मालिकेमधली आदला बदल करणारी मालिका कोणती की जेणेकरून ती जोडी समान येईल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलं होतं तीन सहा नऊ पॉईंट पाच 
चौदा पॉइंट पांच अठरा तेवीस दुसरी कड़े तुम्हारा दिल होता पांच दहा तेरा पॉइंट पांच अठरा पॉइंट पांच बावीस आता लक्षा गया इत जर मैं तेरा पॉइंट चौदह पॉइंट पांच तेरा पॉइंट पांच एक्सचेंज के लिए इत जर मैं तेरा पॉइंट पांच दिल्ली इत जर मैं चौदह पॉइंट पांच लिखी तो क्या होते लक्षा गया या दोगी जर वजा बाकी के लिए तो ती ए सहा पॉइंट एक एक पन्ना नंबर से क्वेश्चन आता पहुया बुम्हे दिल तीन सहा नौ पॉइंट पांच चौदह पॉइंट पांच अठरा तेवीस त्यानंतर दुसरीकडे दिले तुम्हाला पाच दहा तेरा पॉइंट पाच अठरा पॉइंट पाच आणि बावीस अशा प्रकारे तुम्हाला विचारलंय आता याच्यामध्ये असं सांगितलं की या दोन मालिका आहेत त्याच्यामधले एक मालिका अदला बदल करायची जेणेकरून ती मालिका बरोबर येईल मग याच्यामध्ये लक्षात घ्या चौदा पॉइंट पाच आणि तेरा पॉइंट पाच जर यांची अदला बदल केली तर ती मालिका बरोबर येते मग वरती जर मी तेरा पॉइंट पाच लिहिलं आणि जर मी खाली जर चौदा पॉइंट पाच दिलं तर काय काय फरक पडतोय बघा जर एकाडेक संख्येची वजाबाकी केली तीन मधून नऊ पॉइंट पाच गेले तर उत्तर येत सहा पॉइंट पाच सहा मधून चौदा पॉइंट पाच गेले तर उत्तर सहा मधून तेरा पॉइंट पाच गेले सहा मधून तेरा पॉइंट पाच गेले तर उत्तर येत सात पॉइंट पाच त्यानंतर लक्षात घ्या नऊ पॉइंट पाच मधून जर अठरा गेले तर उत्तर येत आठ पॉइंट पाच अशा प्रकारे येतं आता इथं पण लक्षात घ्या पाच मधून चौदा पॉइंट पाच मधून चौदा पॉइंट पाच गेले तर राहिले किती नौ पॉइंट पांच क्या दहा मधुन अठरा पॉइंट पांच गेले तो राहले कि रे आठ पॉइंट पांच क्या लक्षा गया कि चौदह पॉइंट पांच आरा पॉइंट पांच हम आदला बदल हो उत्तर है ऑप्शन क्रमांक तीन हे ये उत्तर है चौदह पॉइंट पांच आरा पॉइंट पांच हम आदला बदल हो एक पन्ना नंबर का हा क्वेश्चन है पुढे जर पंचावन्न नंबरचा क्वेश्चन आपण बघितला पंचावन्न नंबरचं जर आपण क्वेश्चन बघितलं जे पंचावन्न नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये दिले सर्व सुतार डॉक्टर आहेत आणि सर्व सुतार लेखक आहेत म्हणजे एक वेन आकृती तयार करायची होती तुम्हाला एक काय करायची होती वेन डायग्राम तयार करायची होती तर कॉमन कोण आहे रे सुतार आहे म्हणजे याची वेन डायग्राम अशी तयार होती हे जे कोण आहेत हे सगळे सुतार आहेत हे सगळे कोण आहेत रे सुतार आहेत तर सर्व सुतार कसे आहेत रे डॉक्टर आहेत आणि सर्व सुतार काय आहेत रे लेखक आहेत हे झाले लेखक हे झाले डॉक्टर आणि हे जे का आहेत हे कोण झाले रे सुतार आहेत हे जे मधले जे कोण आहेत ते कोण येत रे सुतार आहेत आता लक्षात घ्या वे म्हणजे विधानावरून आपण काय घातली वेन डायग्राम आता अनुमान सोडवायचे त्याच्यामध्ये बघा सर्व लेखक डॉक्टर आहेत सर्व लेखक डॉक्टर आहेत का लेखक कंत्र डॉक्टरांचा काय संबंध आहे का नाही हे चुकीचं आहे पण दुसरा बघ अनुमान काही डॉक्टर लेखक आहेत बरोबर आहे काही डॉक्टर लेखक आहेत आणि ते कोण येत रे सुतार आहेत काही डॉक्टर जे लेखक आहेत आणि ते कोण आहेत रे सुतार आहेत म्हणून याचं उत्तर फक्त दोन बरोबर आहे ऑप्शन क्रमांक दोन हे याचं उत्तर बरोबर आहे पंचावन्न नंबरचं उत्तर ऑप्शन क्रमांक दोन आता आपण छप्पन नंबरचा क्वेश्चन बघू छप्पन नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये दिलत एक संयुक्त कुटुंब आहे चार भावंड आहेत एका संयुक्त कुटुंबात किती भावंड आहेत रे चार भावंडांना मिठाई वाटून घ्यायची आहे सर्वात धाकट्याला जास्त मिठाई धाकटा म्हणजे कोण लहान सर्वात लहानला जास्त मिठाई द्यायची जो कोण लहान असेल त्याला किती मिठाई द्यायची जास्त मिठाई द्यायची आहे त्यांनी ठरवले स्वाती गणेशपेक्षा दोन महिन्यांनी मोठी आहे म्हणजे स्वाती मोठी आहे कोणापेक्षा गणेशपेक्षा किती महिने तर दोन महिने महिन्यांनी मोठी आहे जो नीलापेक्षा तीन महिन्यांनी जो म्हणजे कोण गणेश गणेशात नीलापेक्षा किती महिन्यांनी लहान आहे रे तीन महिन्यांनी नीलापेक्षा किती महिन्यांनी लहान आहे रे तीन महिन्यांनी लहान आहे काशी ही गणेशपेक्षा एक महिन्यांनी मोठी आहे काशी गणेशपेक्षा कशी आहे रे एक महिन्यांनी कशी आहे रे मोठी आहे मग क्रम कसा येईल रे नीला स्वाती काशी आणि गणेश नीला स्वाती काशी आणि गणेश आहे तर मिठाईचा जास्त वाटा कोणाला मिळेल धाकट्याला मिळणार म्हणजे कोणाला लहानला मिळणार मग मिठाईचा जास्त वाटा कोणाला मिळेल रे गणेशला याचा अर्थ याचं उत्तर आहे गणेश मिठाईचा जास्त वाटा हा गणेशला मिळेल एका छायाचित्राकडे पाहत एक माणूस म्हणाला हा माणूस आहे हा एक व्यक्ती आहे आणि तो हा एका फोटोकडे पाहतोय हा तो काय करतोय एका फोटोकडे बघतोय एका छायाचित्राकडे हा क्वेश्चन क्रमांक सत्तावन आहे 
ए सेट मधला क्वेश्चन क्रमांक सत्तावन बदल बोलते अपन एक व्यक्ति है और हा फोटो है एक छायाचित्राक पहात एक मानूस मनाला मनसा जा बाप मजे तो मनसाच वडिल हा मनसा वडिल मजा बापा मुलगा है मजे को हा व्यक्ति का वडिला को रे मुलगा है हा व्यक्ति वडिला को रे मुलगा है माला भाऊ आ बहन नहीं माला भाऊ आ बहन नहीं तो छायाचित्र व्यक्ति के मनसा नाते का छायाचित्र व्यक्ति शी तो मनसा नाते का तो छायाचित्र व्यक्ति तो मनसा मुलगा है को मुलगा है कारण का हा एकुलता है कि हा का रे एकुलता है कि हाला बहन पे नहीं आ भाऊ पे नहीं हा फोटो मधला मुलगा छायाचित्र व्यक्ति जी तो मनसा नाते का रे मुलगा ऑप्शन क्रमांक एक हे हम उत्तर है नर क्वेश्चन क्रमांक जर आप एक नंबर बगित क्वेश्चन क्रमांक एक बदल जर बोलो तो तुम्हारा दिल पर्सन मे पीई आर एस ओ एन साठी तुम्हारा कोड दिल्ला है तीन कि यस एच यू यस एच यू फी आर आ क्यू आता इतना लक्षा गया पी ऐसी नंबर सोला है एच ऐसी नंबर एक प्लस तीन है ई ऐसी नंबर पांच है एच ऐसी नंबर आठ है प्लस तीन आर अठरा है एक प्लस तीन एक बावीस प्लस तीन ओ ऐसी नंबर पंद्रह है आर ऐसी नंबर अठरा है प्लस तीन एन ऐसी नंबर चौदह है क्यू ऐसी नंबर सत्रह है प्लस तीन प्रत्येक प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन तुम्हारा दिल मदर सा यम ओ टी एच ई आ आर प्रत्येक ठिकाणी का रे प्लस तीन जाए मैं यम ऐसी नंबर तेरा है तो सोला वाला को रे पी एल क्या ओ ऐसी नंबर पंद्रह है तो अठरा वाला को रे आर एल टी ऐसी नंबर वीस है तो तेवीस वाला को रे डब्ल्यू एल एच ऐसी नंबर आठ है आठ एन तीन अकरा अकरा वाला को रे के ईल अकरा वाला को रे के ईल ई ऐसी नंबर कि रे पांच पांच एन तीन आठ तो एच वाला को रे आठ आर ऐसी नंबर अठरा है तर अठरा न तीन एक एक वाला को रे यू मन ये उत्तर है ऑप्शन क्रमांक एक पी आर डब्ल्यू के एच यू पी आर डब्ल्यू के एच यू क्या जर आप साठ नंबर चर क्वेश्चन बगित साठ नंबर क्वेश्चन मैं जर दिल तुम्हारा तीन दहा एक सहसष्ट हा क्वेश्चन दोन प्रकार सोडवता तुम्हारा एक फरका फरक पड़ता दुसरा एक शॉर्टकट मध्य सुधा कि लक्षा गया दोन का घन एक घन प्लस दोन के घन प्लस दोन के मजे एक घन प्लस एक घन एक प्लस दोन के तीन दोन का घन आठ प्लस दोन के दह तस तीन का घन प्लस दोन तीन का घन सत्तावीस प्लस दोन के किती येतात एकोणतीस तसं चारचा घन प्लस दोन चारचा घन किती रे चौसष्ट तर पुढं काय येईल लक्षात घ्या पाचचा घन प्लस दोन मग पाचचा घन किती एकशे पंचवीस आणि प्लस दोन म्हणजे एकशे सत्तावीस याचं उत्तर काय येईल रे एकशे सत्तावीस साठ नंबरचा क्वेश्चन मध्ये काय केलंय एकचा घन प्लस दोन दोनचा घन प्लस दोन तीनचा घन प्लस दोन चारचा घन प्लस दोन तर पाचचा घन प्लस दोन पाचचा घन एकशे पंचवीस आणि प्लस दोन केलं की उत्तर येतं एकशे सत्तावीस प्रश्न क्रमांक एकसष्ट बदल बोलना आहोत अपन प्रश्न क्रमांक प्रत्येकी अकरा सेंटीमीटर लंबी सात काटा है सात काटा है तीन लंबी कि रे अकरा 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 एक दोन तीन चार पांच सहा सात अकरा सीमी चाहिए प्रत्येकी एक सीमी लंबी से सत्यात्तर तुकड़े कराए एक सीमी लंबी से क्या कराए रे सत्यात्तर तुकड़े करना सा त्या एकूण किती वेळा कापावे लागतील त्या किती एकूण किती वेळा लागतील एकूण किती आहेत रे सात आता मला सांगा याचे तुकडे किती होतील अकराचं तर दहा वेळा कापावं लागेल कारण का एक तुकडा अकरावा असेल हे पण किती वेळा कापावं लागेल दहा हे पण किती दहा हे पण किती दहा टोटल सगळे किती करे कारण एक एक एक्स्ट्रा येणार आहे कारण दोनचा जर एक कॅन्सल केला तर एकच करला कारण एकाचे दोन होतात हा एक तयार होतो आणि हा एक तयार होतो त्यामुळं प्रत्येकाच्या जो शेवटचा असणार आहे 
तो एक तैयार है तो मु प्रत्येका जर बगित अपन तो दा वीस तीस चालीस पन्ना साठ आ सत्तर टोटल कि तुकड़े होते रे सत्तर टोटल होते हैं तो अक्रा सत्यात्तर यार नहीं उत्तर कारण का का जब काठी का शेवटाइल तो एक दोन पड़ते कल क्या दहा 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 अटोटल कि सत्तर क्या एकसठ च उत्तर है सत्तर नर बासठ नंबर का क्वेश्चन सिंपल होता बासठ नंबर का जर क्वेश्चन बदल वो विचार के सीम्पल क्वेश्चन होता तो मैं एक बॉक्स दिल होते बॉक्स गुनाकारा चिन्ह दिल होता हा बॉक्स जागे का प्रश्न विचार होता बॉक्स मधे जर मैं हा बॉक्स मधे सहा सहा जर टाकले सहा सहा जर टाकले जर मैं पैयादा गुणल तो साई साई छत्तीस से सहा चार तीन साई साई छत्तीस तीन तीन से एक बॉक्स मधे इत लक्षा गया त्रिकोण नौ आॉक्स मजे बॉक्स मधे जर सहा सहा आए तो हा बॉक्स मधे सहा तो आलाज मधी नौ तो आलाज का आला त्रिकोणा की वैल्यू कि रे तीन मन ये उत्तर का रे सहा मन ये उत्तर का रे सहा जर तुम्हें गुनाकार के पैयादा साई साई छत्तीस आत आए तीन आ साई साई छत्तीस तो कि आल तीन से सॉरी तीन से शहव उत्तर आल तो बॉक्स जागी को सहाजे आवतर आ नौतर हमने दिल्ला है काल त्रिकोण की वैल्यू कि आली रे तीन आली काल ये बासठ नंबर ल जर तुम्हें बॉक्स जागी का पाजे रे सहाजे पेपर बगित तसा पेपर सोप होता जवज पंद्रह वीस क्वेश्चन तुम्हारा सुटाएल पाजे होते एवडा इजी पेपर होता गे वर्षीपेक्षा जरा बारी बरी लेंथ होती हा वर्षी पेपर की का ही क्वेश्चन कंफ्यूजन टाकने होते जर आप त्रेसठ नंबर क्वेश्चन बदल जर विचार त्रेसठ नंबर तो बै दिल दक्षिणेक तोड़ कर उबे आने में दक्षिणेक तोड़ है उबे कुछ रे सगले उत्तरेक उबे मग उबे कुछ रे उत्तरेक तो कस है रे दक्षिणेक उत्तरेक उबे हैं दक्षिणेक तोड कर मुलीं रंगे डाव्या टोकापासन सीमा अठरा बी है माव्या टोकापासन सीमा कि रे हे मज डाव टोक डाव्या टोकापासन सीमा कि रे अठरा बी है उज्वा टोकापासन अपूर्वा कि रे उज्वा टोकापासन अपूर्वा कि रे अठरा बी है या रंगे केतकी सीमा चा उजवी कड़े केतकी कश रे सीमा चा उजवी कड़े पांचवी है मठर पांच कितीस मे केतकी कि रे तेवीस बी है या रंगे केतकी सीमा चा उजवी कड़े सीमा चा उजवी कड़े पांच मे अठर पांच तेवीस सीमा चा उजवी कड़े पांचवी व अपूर्वा डावी कड़े सहावी है मैं अपूर्वा डावी कड़े कि रे सहावी है आता मैं संगा जर केतकी तेवीस आल तो अपूर्वा डावी कड़े कि रे सहावी है मैं तेवीस प्लस सहा तेवीस प्लस सहा के अपूर्वा नंबर कित है एक सवा नंबर है अपूर्वा नंबर एक रे एक सवा है मैं एक प्लस इकड़े कि शिलक सत्रह मैं एक प्लस जर सत्र तो उत्तर कि रे सेहेच मन ये तो कितने एक विद्यार्थी कितने आते सेहेच लक्षा गया पर एक त्रेसठ नंबर का क्वेश्चन अपन सोड़ते हैं तो उत्तर आए चार तो ते कशा प्रकार दिल लक्षा गया दक्ष दक्षिणेक तोड़ कर उबे मुलीं रंगे दक्षिणेक तोड़ है मेजे आम्मी उ रे उत्तरेक मुलीं रंगे डाव्या टोकपासन सीमा अठरा बी है डाव्या टोकपासन सीमा अठरा बी है और उज्वा टोकपासन अपूर्वा कि है रे अठरावी है क्या रंगे केतकी सीमा चा उजवी कड़े पांचवी है सीमा चा उजवी कड़े केतवी पांचवी है उजवी कड़े मन लगे इक आठावी जाए टोटल कि आवीस जाए अठर पांच तेवीस पांचवी है व अपूर्वा डावी कड़े सावी है अपूर्वा डावी कड़े मतलब केतकी का इकड़ सवीसवा है तो अपूर्वा इकड़ कि नंबर है रे सहावा मे एक सवा एक प्लस सत्रह उत्तर कि आल रे सेहेच एक प्लस सत्रह उत्तर कि आल रे सेहेच आता हेच मे का डायग्राम के प्रश्न राहले तो आन्सर मैं फिर तुम्हारा संगत कशा प्रकार के आन्सर आए बाकी मी प्रॉपर तुम्हारा एनालिस कर छत्तीस नंबर का जो क्वेश्चन होता छत्तीस नंबर का क्वेश्चन तो यह छत्तीस नंबर का क्वेश्चन च उत्तर है आर आना है क्वेश्चन क्रमांक छत्तीस छत्तीस नंबर का क्वेश्चन च उत्तर है आर मे ऑप्शन क्रमांक तीन छत्तीस नंबर के क्वेश्चन च उत्तर है आर पी क्यू आर पी क्यू आर आ यस या साइकिल पुण्य शे शर्यती वे टी वे दिल टी और कापले अंतर डी प्रतिरूपित करना आए का अर्धा अंतरा अर्ध्या अंतरापर्यंत आघाड़ पर फ्त तुम्हारा आघाड़ पर विचार है पन को अर्ध्या अंतरापर्यंत मे टॉप च नहीं विचार फ्त अर्ध्या अंतरापर्यंत आघाड़ी आने को मैं इतना फ्त आर जर आकृति अपनी विचार के अर्ध्या अंतरापर्यंत आना फ्त एकमेव को आर हा अर्ध्या अंतरापर्यंत है क्या जर मैं बगित 
एकोणचाळीस नंबरचा जर मी क्वेश्चन बघितला अडतीस नंबर सॉरी एकोणचाळीस जर नंबरचा जर मी क्वेश्चन बघितला एकोणचाळीस नंबरचा तर त्या एकोणचाळीस नंबरमध्ये तुम्हाला एक वाय नावाची प्रतिक्रिया दिली वाय त्या वाय मध्ये तुम्हाला असं डायग्राम तयार केलेली आहे एक डायग्राम दिलेली आहे तुम्हाला ह्या प्रकारचे एक डायग्राम दिलेली आहे आणि तुम्हाला विचारले अशी स्थिती दर्शवणारा पर्याय निवडा अशी स्थिती दर्शवणारा पर्याय निवडा जर मी ऑप्शन क्रमांक तीन चा जर विचार केला फक्त मी जर ऑप्शन क्रमांक तीन चा जर विचार केला तीन नंबरचा ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक तीन चा जर विचार केला तर लक्षात घ्या इथ अशा प्रकारची ती डायग्राम आहे आणि मग इथं लक्षात घ्या हा जो चौकन आहे हा तर याची एक दिशा अशी वरती गेलेली आहे आणि एक दिशा अशी खाली आलेली आहे त्यामुळे याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक तीन बाकीच्या कोणत्या डायग्राम मध्ये तशा प्रकारची डायग्राम तयार करता आली नाही म्हणजे या प्रकारची डिझाईन जर बघितली आपण अशा प्रकारची जर डिझाईन बघितली तर अशा प्रकारची डिझाईन असणारा एकमेव पर्याय आहे तो म्हणजे ऑप्शन क्रमांक तीन म्हणून एकोणचाळीस उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक तीन त्यानंतर पन्नास नंबरचा जर विचार केला तर पन्नास नंबरच्या याचं माझ्या मते आयोगाचा आन्सर दुसरं पण येऊ शकतं पण माझ्या मते याचं ऑप्शन याचं उत्तर आलं पाहिजे पर्याय क्रमांक चार हे पन्नास नंबरच्या याचं उत्तर आलं पाहिजे पाय पर्याय क्रमांक चार आणि त्यानंतर जर मी विचार केला पेपर फोल्डिंग पेपर फोल्डिंगचा प्रश्न होता एक्कावन्न नंबरचं ह्या एक्कावन्न नंबरचं उत्तर आहे उत्तर आहे तीन पन्नास नंबरचं उत्तर चार आणि एक्कावन्न नंबरचं उत्तर हे तीन असणार आहे त्यानंतर विसंगत प्रतिमा निवडा याचं उत्तर आयोग काय देते निश्चित सांगू शकत नाही पण माझ्या अंदाजानुसार त्रेपन्न नंबरचं उत्तर हे दोन आलं पाहिजे कारण का बाकी सगळे जे गोल किंवा त्रिकोण किंवा जे स्टार आहे पा, पाच वेळा ते सगळे उजव्या बाजूला आहेत आणि एक नंबरचा जो चौकोन आहे फक्त असा दिसणारा चौकोन हा फक्त डावीकडे डावीकडे आणि हे बाकी ज्यांची जर रचना बघितली मी हे झालं त्यानंतर हे झालं आणि हे झालं तर ह्याची रचना उजवीकडे आहे पण आयोग काय आन्सर देत आहे नक्की माहीत नाहीये पण माझ्या मतानुसार याचा ऑप्शन त्रे याचं उत्तर त्रेपनचं उत्तर दोन यायला हवे आहे त्यानंतर चौपन्न नंबरचा जरी प्रश्न तुम्ही बघितला तरी चौपन्न नंबरचं बग, हे बघितलं तर घडी जर बघितली तर त्याचं उत्तर दोन येत आहे चोपन्न नंबरचं उत्तर दोन येत आहे आणि आता एक लास्ट क्वेश्चन ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला बोलणार आहोत चोपन्न त्यानंतर अठ्ठावन्न नंबरचा जरी क्वेश्चन बघितला आपण तर या अठ्ठावन्न नंबरच्या क्वेश्चनचा ऑप्शन सुद्धा एक आहे हे आकृतीचे प्रश्न आहेत आता इथे आकृती व्यवस्थित काढता येत नाहीत त्यामुळे हे पण हे सगळे आकृत्यांवरचे प्रश्न आहेत त्रेपन्न झालं चोपन्न झालं अठ्ठावन्न झालं आणि एक आला होता घनाकृती ठोकळ्यांचा प्रश्न तेवढा आपण घेऊयात घनाकृती ठोकळे तुम्हाला पाच प्रकारचे ठोकळे दिले होते अशा पाच प्रकारचे ठोकळे दिले होते तुम्हाला आणि त्याच्यामध्ये विचारलं होतं तुम्हाला कि पुढील प्रतिमे दाखवलेल्या फाशाच्या समोरासमोरच्या पृष्ठभागावर टिपक्यांची बेरीज किती आले पाहिजे रे सात म्हणजे विरुद्ध बाजूंची बेरीज किती आले पाहिजे सात म्हणजे कशी येऊ शकते रे एक प्लस सहा केलं तर सात येईल त्यानंतर मला सांगा दोन प्लस पाच केलं तर उत्तर किती येईल सात येईल आणि तीन प्लस चार केलं तर उत्तर किती येईल सात म्हणजे एकच्या विरुद्ध सहा आला तर बेरीज सात येईल दोनच्या विरुद्ध पाच आला तर बेरीज सात येईल आणि तीनच्या विरुद्ध चार आला तर बेरीज किती येईल सात येईल याला नावं दिली होती त्यांनी ए बी आय त्यानंतर सी त्यानंतर ओ आणि अजून एक मी खाली काढतो अजून एक आहे हे दिसतंय का हो अजून एक ऑप्शन आहे डी त्याला काय दिलं होतं रे डी दिलं होतं अशा तुम्हाला सहा प्रकारच्या डायग्राम दिल्या होत्या त्याला नावं दिली होती ए बी आय सी ओ आणि डी अशा प्रकारे नाव दिलं आणि बेरीज सात आले पाहिजे विरुद्ध बाजूची बेरीज किती आली पाहिजे सात आले पाहिजे मग हे तर त्यांनी डॉट दिले पाच डॉट दिलेत एक दोन तीन चार सॉरी 
एक दोन तीन पांच डॉट दिल हिथ तो डॉट दिल तुम्हारा चार डॉट दिल हिथ सुधा तुम्हारा डॉट दिल कि पांच डॉट दिल अशा प्रकार तुम्हारा एक डॉट दिल आकृति बहित हिथ चार डॉट दिल हिथ कि डॉट दिल रे मत दोन डॉट दिल तिथन जर बहित अपन तो हिथ चार डॉट दिल हिथ डॉट कि तुम्हारा एकूण सहा डॉट बद्दल दिल तुम्हारा हा साइड बहित हिथ चार डॉट दिल हिथ तुम्हारा एकूण पांच डॉट दिल जर हिथ बगित एक सहा डॉट दिल हिथ बगित एक तीन डॉट दिल आता लक्षा गया प्रश्न अंडल है तुम्हारा हिंदी मे कंडीशन दी होती प्रश्न सोड़ा वे लगत होता कि विरुद्ध बाजू की बेरीज कि सात पाजे पक्ष कंडीशन दिल का जर स्वरानी निर्देशित के स्वरानी ए आई ओ या स्वरानी जर निर्देशित फाशा वर का सर्वे वर का पृष्ठभागा समिपके आते जेवड़ स्वर है तिथ वर का पृष्ठभागा को ठिपके समिपके ठिपके समिपके व्यंजन निर्देशित फाशा तला पृष्ठ जेवड़े व्यंजन है तला समय जेवड़े स्वर है वर के बाजूला समय तो लक्षा गया मग आता मैं संगा पांच विरुद्ध को दोन है पांच विरुद्ध को दोन है मैं संगा तीन च विरुद्ध को चार च विरुद्ध को तीन है आता लक्षा गया इत को तो इत एक सहा नहीं है इत को रे एक सहा नहीं है कल इत इत एक नहीं तो सहा पाजे को एक कि सहा पाजे तो मैं संगा एक कि सहा हा को है रे स्वर है मैं स्वर आल तो वर का पृष्ठ पर को पाजे रे समय पाजे मैं स्वर है मैं सहा अक्षर पाजे को पाजे रे सहा अक्षर पाजे ये जर बगित तो व्यंजन है तो मैं संगा पांच विरुद्ध तो है एक विरुद्ध तो पे आता रहता है को तीन कि चार घायजे मैं तीन कि चार पा हाँ व्यंजन है तो स्वर इल का नहीं तो क्या स्वर खाली आतो तो को सॉरी समय इल का नहीं को विषम इक जर समा स्वर आल तो समय विषम आल सॉरी स्वर आल तो समय व्यंजन आल तो विषम इल कल व्यंजन आल तो विषम इल आता आई पे है रे स्वर है चार या विरुद्ध च गला दोन या विरुद्ध का गला एक कि सहा स्वर है मनु इत पे रे सहा स्वर है इत पे सहा अशा प्रकार विचार के इत पांच पांच इत पे को रे पांच यो इत पे को रे सॉरी इत पांच सहा इत को रे पांच पर समझ संग व्यवस्थित लक्षा गया तो क्या मन पश्न का के लिए फाशा तला पृष्ठभागा समिपके वर का पृष्ठा टिपक बेरीज मे कु वर का कि जे विषम है जे व्यंजन है व्यंजन या वर का व्यंजन या वरती को व्यंजन को रे बी है तीन सी है पांच डी है पांच मे पांच प्लस पांच प्लस तीन के उत्तर कि पाजे रे तेरा पर प्रश्न समझौन संगत लक्षा गया पर प्रश्न तुम्हारा कंडीशन दी कि समोरासमोर की बाजू की विरुद्ध बाजू की संख्या कि आई पाजे रे सात आया पाए मैं ती कशा प्रकार एक प्लस सहा के सात दोन प्लस पांच के सात तीन प्लस चार के बेरीज कि सात ये तीन प्लस चार के बेरीज कि सात ये हा बावन नंबर का क्वेश्चन है बावन नंबर का क्वेश्चन है तो बेरीज कि सात ये मैं लक्षा गया मैं संगा चार मग को रे तीन पांच ऐसी मग को रे दोन मैला को एक कि सहा इत एक कि पाजे रे सहा पाजे पे रे स्वर है स्वर आल समय सहा स्वर आल तो को उत्तर का रे सहा आता इतना लक्षा गया हे व्यंजन है एक 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 है पांच है रायला को तीन कि चार मैं व्यंजन है व्यंजन आल को तीन कि चार पैकी विषम आल पाजे व्यंजन आल विषम है को रे तीन अशा प्रकार जर विचार तर हित को रे मित सहा हित पांच हित सहा हित को रे पांच फिर तुम्हारा प्रश्न विचार ली जेवड़े का स्वर है जेवड़े का सॉरी सो जेवड़े का व्यंजन है वर का पृष्ठभाग की बेरीज करा जेवड़े का व्यंजन है वर का पृष्ठभाग टिपक बेरीज करा मैं व्यंजन हा तीन है त्यानंतर हा व्यंजन आहे पांच प्लस हा व्यंजन आहे पांच तो ये उत्तर कि तेरा हेच ऑप्शन क्रमांक ऑप्शन क्रमांक तीन हे हज उत्तर है द 
धन्यवाद मित्रांनो माझ्या परीने जेवढं तुम्हाला एक्सप्लेन करता येईल तेवढं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे याच्यामध्ये उत्तरामध्ये थोडाफार बदल होऊ शकतो आयोगाच्या आन्सर आणि आपल्या आन्सरमध्ये थोडाफार थोडाफार बदल होऊ शकतो पण मी माझ्या परीने शंभर तुम्हाला उत्तर बरोबर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे धन्यवाद